kanaal mofu. Het mooie dorp langs de Kotika rivier. Onder die grote manjabo zie je papa altijd zitten. Zo weet je dat hij vrij is. Op die manier geniet hij van zijn vrije dag. Ik, ik ben Natoto. Mijn moeder is Masulu. Mijn vader is Palui. Dit is het verhaal van mijn leven.
De moeders werken hard. Maar tegelijkertijd observeren ze wie een potentiële bruid zou maken voor hun zoon. Hard werken heeft meestal voorkeur. Tijdens de rust maakte Sabeti een opvallende opmerking. Masulu, je nou wat tanda wo ma pikie. Je komt potie mo fai ki wa fu de ma pikie fu ni. Isabi sa ma bu. Nta ki fi isabi sa ba bu. Gan ka na pu si tan pu ki yo. Koti ko on pak pak pa yo. Masulu au ma ya na yu na wo fai pa ni. Isi wa fu de sa ta ya. Je komt niet meer voor je. Je chai go, je go je pi, je go tap tu. Aan de gezichten van de dames kon je zien dat het een verkeerde aanzoek was. Alle gauw bedachten ze iets om een verdere verloop van het gesprek te voorkomen. Het geroddel ging voornamelijk omdat de jongen in kwestie uit een ander woongebied afkomstig is. Hij is de zoon van de schoolhoofd. Hij was voor pas zes maanden daar voor zijn stage. Maar meester Afian Kooi, de vader van de jongen, meneer Louis, hij probeerde tenminste gesprekken aan te gaan met de familie van Masulu om de gemoederen te zussen.
om naar de dressingman van het dorp te gaan. Het was overduidelijk dat het een krooi was, maar nog weten wie de dader is. <lacht> Niet wat ze hadden verwacht. Wat een teleurstelling. Mijn moeder, als zogenaamde heks, zit nu thuis met hem opgescheept. Die zuster is inmiddels overgeplaatst naar een ander dorp. Maar dat was niet zo. De dressingman had andere vermoedens. Er is namelijk veel gebeurd in ons gezin. Veel pijn. Veel verdriet. Veel tranen. Hij besloot dit op te lossen met een groot ritueel. Odasio!
candela, já nesse tempo, quem é cela? Quem é teu direito ao vada e nono? Vada ainda vem ao teu ouro, mas vou no meu melhor te título dar ouro. Falou que é a afkomis nito. Já há-te tendo a afkomis nito. Sabe-se a manai. 